ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கம்பு வச்சு ஒரு சுவையான மசால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஊற வச்ச கம்பு ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை நறுக்கிய வெங்காயம் நறுக்கிய தக்காளி மல்லித்தூள் கருவேப்பிலை பல்லுப்பு மல்லி இலை மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரில் கடலை வேக வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு மூடி வச்சு நாலு விசில் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச கம்பை குரணையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நாலு பல்ஸ் விட்டு நல்லா குரணையாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க இந்த அளவுக்கு அரைக்கணும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மண் சட்டி வச்சுக்கிறேங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரைச்சி வச்ச கம்பு மாவை சேர்த்திக்கிறேங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேங்க மாவு நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ மாவு நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க இதில் பாதி அளவு வேக வச்ச கொண்டக்கரலையே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தட வைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆற வச்ச கம்பு மாவை இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி இட்லி தட்டில் வச்சுக்கலாங்க ரெண்டு தட்டில் எல்லா மாவையும் உருண்டை பிடிச்சிட்டேன் இட்லி தட்டை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுடலாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மண் சட்டி வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேங்க கொஞ்சம் கல்லுப்பு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க நறுக்கின ரெண்டு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு தக்காளி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாங்க நல்லா வதங்கி வந்ததும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் நாலு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மீதி இருக்கிற கொண்டக்கடலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மசால் நல்லா வேகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வேக வச்சு ஆற வச்ச கொழுக்கட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மசால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணு